继续吗？总算等到你了，好久不见。啊，雨浩，薛老师，你们果然来了。退学了，应诺而来，挑战更多强者。宇浩，我答应你的邀请，加入唐门。真的吗？太好了！嘿嘿，我是烤鱼，天下第一，各位快来尝尝啊！薛老师，继续，你们不会为今天的决定后悔的。跟我来，不买就走开，别妨碍我发财。我怎么有点眼熟啊？我是烤鱼，天下第一，假一罚十，童叟无欺。你这孩子也做出了一番事业，惭愧，都是诸位师兄弟姐妹的功劳。玄大师，欢迎你来唐门指点，不敢当。一直听宇浩提起你，久仰。继兄，论修为，贝贝大师兄才是我们唐门最高的。嗯，啊，我想向你挑战，我的荣幸。宣老师，里面请。嗯，于小季同行一路，我清楚他的建议，我也想看看我们唐门的实力。你是不是一直没有找到适合自己的剑？试试此剑，是当初害小桃姐武魂变异的八级魂导器审判之剑。好剑，谢了。宝剑赠英雄，这剑跟着我算是蒙尘，继兄若不嫌就拿去。谢谢。第一魂技，雷霆龙爪。如龙使用一次，就付出一年不能寸进的代价。这个界绝尘能驾驭他吗？第二个技，雷霆万钧。不要小看吉凶啊！剑开一体，他对剑的教育登峰造极，远在马龙龙之上。剑师跃跃欲试。
天你就像一柄无鞘之剑，剑意锋锐无比。今日一剑，你却到达了更深的境界，藏剑意于心中。看来你真正领悟了精神力与魂力之间融合的奥秘，不愧是剑痴啊！刚才那是你的领域吧？叫什么？剑。从你的剑中，我感觉到了极度寒冷中的孤傲。它叫什么？冰极无双，是我新学会的技能。你还没有使出君临天下，我便输了。你我今日应是平手，你的领域还不完整。你那完全自创、将剑意实体化的战法也没有完全施展。我很清楚你我之间的差距。但这只会让我更加期待与你的战斗。希望你回到史莱克学院之后，我们还有机会再战。嗯、后会有期。我们史莱克比我强的人很多，随时欢迎你来挑战。季绝尘，你那完全凝视如剑的意志力，也深深影响了我。啊，糟了。得赶紧去跟薛老师汇报了。嗯，完美。无论是手法还是研究思路，我都没什么可挑剔的了。于浩，我很高兴能成为你的导师，也很遗憾。明天交换期满，我就要失去你这个好学生了，薛老师，谢谢您这段时间的悉心教导。如果可能的话，我还想继续跟着您学习，不知您愿不愿意？你不会还在想着让我加入唐门的事吧？我说过，一定会让您改变主意的。最后的这几个月，我一直在为此努力，希望能拿出足以打动您的成果。只是要向您展示他，可能需要您对我完全的信任。自从跟雪女融合后，我的精神力再上一层楼，可以投射到别人的精神之海里，前提就是对方足够信任我。<笑>好歹做了你这么久的老师，你的品性为人我很了解。你是要用精神系的能力吧？尽管用，薛老师，我不会辜负您的信任。伤性昏倒器全都掌管在帝国高层手中，一枚八级定装昏倒炮弹就足以荡平整座日月学院。你是怎么弄到的？等等，这是你做的？嗯，他叫鬼剑愁。薛老师，您不认为我做的这个只是外壳吗？七级以上的昏倒器都拥有属于自己的灵魂，这枚昏倒炮弹的气息又是如此独特强悍。做不了假，幸好在亡灵魔法的遮掩下，薛老师没有发现他的不完整。等我的魂力到达七十级以上，就能真正完成核心法阵的铭刻。我不明白，纵使天才如你，可一个七级魂导师是怎么做到的？如果只是我自己，当然不可能，但我们唐门却可以做到。唐门暗器虽然没落，但我从中发现了许多精巧的击扩。将其与魂导器结合，必能能够创造很多奇迹。不得不说，你实在给了我一个大大的惊喜。但是，我还是不能答应你。不过。
你要是愿意把鬼剑头的图纸给我一份，我可以用我名下的任何研究跟你交换。宣老师，我最佩服您的一点，就是您对于魂导器的这份纯粹热爱。我同样了解您的品性为人，您真正想做的，不是为日月帝国研究杀人工具，而是将魂导器民用化，造福大众，对吗？堂主，什么时候能通过我开发民用魂导器的申请？哼，那件事不急。蜜蜂奶瓶研究的怎么样了？太子很看好这项技术，希望尽快在战场上投入使用，实现效益最大化，让魂师部队的战斗力瞬间翻上几倍。我一直认为，魂导器存在的意义在于促进人类社会进化。但无论是哪方势力，永远想到的都是利用魂导器，帮助魂师变得更加强大。我可以向您保证，唐门绝不会如此。还记得诸葛神弩炮吗？如果唐门只想为魂师制造武器，大可以为诸葛神弩炮加上更强悍的核心法阵，而不是用魂力充能后。令普通人也有自保的能力。唐门，我需要时间好好考虑。只要您愿意，唐门的大门会一直向您敞开。堂主，明日在枫叶城的交换事宜安排妥当了。很好。等交换生们离开日月帝国，再出什么事，可就跟我们无关了。霍雨浩。陈堂主，我们又见面了。你们的学生，我可是给你完好无损的带回来了。你的孙子孙女特别勤奋好学，我很满意。<笑>严院长，你们的学生才是个个身怀绝技，我真希望他们能在日月学院多留几天。以后还有机会，我们可以等下一届精英大赛再聚吗？嗯、不以后。下一届精英大赛在明都，我等着你。前提是你能打进决赛。霍雨浩，我还有几句话想跟你说金院长，他说太子徐天然对我们史莱克学院向往已久，因身体不便未能前来送行，特地送上这份礼物以示歉意。我刚刚看过，里面有大量的稀有金属，甚至包括银龙鳞片。这么贵重的礼物，他是想拉拢我们吗？感觉很可疑啊。哼，如果敬红尘真的是为太子做人情，完全不用这般藏头露尾。所以我怀疑。他要对我们不利，甚至可能在回城的路上动手。怪不得你刚才先让番禺把其他人带走。宇浩，安全起见，我们去引开追兵，你趁机离开吧。既然靳红尘把这枚戒指交给我，他派来的人更有可能针对我展开攻击。如果发现我不见，番禺老师那边可能就危险了。有道理，那你这小子的安全就交给我们吧。
觉得哪里不对劲。银龙鳞片上残留的微弱气息是蝎毒，难道是那个人？他来了，雨浩，注意防备。既然来了，就现身吧。是穆老放过我，你一个邪魂师早就被诛灭了。穆老的恩情我一刻也不敢忘，但受人所托，不得不取走这小子的命。此事与你们无关，速速离开吧！怎么这么多废话？来吧！今天要放你过去，我就不让我身斗罗仙灵了。雨浩，仔细看，莲儿以前可是被称为飞翔的女武神，她的变异武魂青炎龙，看似是佛属性，实则是风属性，每一击都在极度压缩后爆发，具有极强的破坏性。这种情况下，所有接触到他的物体都会被他的爆发出的扩散之力伤害，从而使本体被分解开来。黑夜尽头，第八回忆，青烟化劫。超过了火龙武魂。就说张鹏一个人是不可能对付得了我和林儿两个人的。既然来了，就现身吧，不用遮遮掩掩的。
逍遥暮清风，黑白双圣龙。没想到老夫不过几年未曾出山，莫文静已不在人世。老是变成黑白双圣龙的黑暗圣龙，龙皇斗罗龙逍遥。老师常言前辈刚正不阿，想不到竟会与邪魂师同流合污。受人之托，忠人之事。凤凰，严院长已是九十五级超级斗罗，居然不是那龙逍遥的一合之体。你的光明凤凰武魂从何而来？自然是继承家父，但他在很久以前就已过世。家父。奇怪，欺负我们晚辈算什么本事？是强凌弱之徒，你没有资格与老师齐名。此事由我霍雨浩而起，就由我来与你一战。老师，你是他的家师穆恩，你比我年纪至少要大两百岁吧？如果你和我同样年龄，一定不是我的对手。如果老师还活着，你又怎敢对我们史莱克学院的人动手？从刚刚他跟严院长的战斗来看，这个龙皇斗罗自恃身份，实际是不愿跟小辈交手的。严院长是超级斗罗，我只是五环魂王，换我上反而会让龙逍遥更加束手束脚。我必须尽可能拖延时间，等待援军。你确实有莫文当年的自信，老夫就陪你玩一回。你想怎么打？龙前辈，不如我们打个赌如何？赌，你放我加入仙院长的战斗，我能在一分钟内帮助仙院长击败这个邪魂斗王。好，且让老夫瞧瞧，你区区一个魂王，怎么决定封号斗罗之战的胜负？你好，你有把握吗？
，对张鹏的受苦有着天然的克制。这种能力是邪魂师的克制。这是什么力量？这是光明的力量。光明就是用来扫除黑暗的。可以把魂力控制在与你相等的水平，但他极限斗罗的强悍肉体是实打实的。算等到你了，好久不见啊，雨浩，薛老师，你们果然来了。嗯，我退学了，应诺而来，挑战更多强者。雨浩，我答应你的邀请，加入唐门。真的吗？太好了！哎，我是烤鱼，天下第一，各位快来尝尝啊！薛老师，七兄，你们不会为今天的决定后悔的，跟我来。不买就走开，别妨碍我发财。我怎么有点眼熟啊？我是烤鱼，天下第一，假意发誓，从早无期。你这孩子也做出了一番事业，惭愧，都是诸位师兄弟姐妹的功劳。玄大师，欢迎你来唐门指点。不敢当，一直听宇浩提起你，久仰。七兄，论修为，贝贝大师兄才是我们唐门最高的。嗯，啊、我想向你挑战，我的荣幸。玄老师，里面请。与小季同行一路，我清楚他的建议。我也想看看我们唐门的实力
，你是不是一直没有找到适合自己的剑？试试紫剑，是当初害小桃姐武魂变异的八级魂导器，审判之剑。宝剑赠英雄，这剑跟着我算是蒙尘，既凶若不嫌就拿去。谢谢。第一魂技，雷霆龙爪。如龙使用一次，就付出一年不能寸进的代价。这个戒绝尘能驾驭它吗？不要小看吉凶啊！